the bantu the b- bantu na kuaga na ugeni hapa kwenye 911 eh? na mgeni wetu tayari tunaye karibu sana anaitwa Charles uh, Sadala yeye ni katibu mkuu tunupinda foundation Mm. Karibu sana Charles. Nashukuru sana. Habari za majukumu? Habari nzuri kabisa. Mm. Ni bitu ni pole ama tu kwambie hongera kwa kazi. Hongera. Hongera kwa kazi. Pole. Pole pole itaki kazi. Pole itaki. Ni ni kama vile unasikitishwa na majukumu yako. Ikiwa mtu afurahi kazi yake ndio unaweza kumwambia pole. Bila shaka ndugu Chazi anafurahia kazi yake. Kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. Tuno foundation kwa mtu ambaye ndio kwanza anaisikia walao tujengee picha kidogo tu wafahamu na mnashirika na kipi haswa yeah. uh, tunupinda youth foundation mm-hmm. ilianzishwa mwaka 2022 okay. lakini kabla ya kuanzishwa kwake tulikuwa na tulikuwa na group la whatsapp okay. mm-hmm. group la whatsapp ambayo tulikuwa na falsafa ya hapa kazi tu mm-hmm. kipindi cha marem magfuli mm-hmm. uh, kwa tulilipa hilo jina la hapa kazi ikiwa na maana kwamba <coughs> watu mbalimbali mbali, katika fursa mbalimbali wajasiriamali wana posti uh, bidhaa zao ujuzi wao katika grupu hilo mm. na mwaka 2021 na na mm. tuliorganize tukafanya kongamano la pamoja kwa sababu ni grupu ambalo paka sasa tuna watu zaidi ya 1000 mm. okay. ambalo linakutanisha watu kutoka Tanzania nzima mm. kwa tukasema kwamba apart from kuwa na fursa kushare biashara na kadhalika tunaweza tukaandaa makongamano ya kukutanisha watu kutoka sehemu mbalimbali vijana mm. wazee ili waweze kujifunza mm. kwa hiyo tukapata wazo kwamba tuende kwa uh, mheshimiwa waziri mkuu mstafu na uh, mizengo pinda mm. kwa sababu tumeona jitihada zake katika swala la kilimo okay. kilimo biashara mm ambapo anajishughulisha na masuala ya kilimo cha zabibu mm. uh, ufugaji wa samaki na, vi, na kilimo uh, cha aina zote kwa sababu mm. tulifika hapa tukakuta kwamba yule mzee analima kila kitu mm. basi tukasema twende uh, 2021 mwezi wa sita uh, tukafika pale tukafanya kongamano ilikuwa kubwa ambalo ilijumuisha watu zaidi ya mia tatu mm. kwa hiyo baada kukutana naye tukas uh, lile kongamano tumefanya lilikuwa ni la pili. La kwanza tulifanya halikuwa kubwa kwa sababu tulienda kama viongozi wa group lakini tulivyoenda mara ya pili tukalifanya kwa ukubwa zaidi. Okay. Kwa tukasema kwamba sasa ni, 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 ni tusiwe kama group tu. Next time tukija tuwe kama taasisi. Hapo hmm. sasa tukakaa chini pamoja na mzee, pamoja na mama tukawaomba wazee Uh, kwa heshima ya mama tukasema tunaomba tutengeneze taasisi tusajili taasisi tuite jina la tunupinda. Ah uh, wetu wakaridhia. Wakasema ni sawa kikubwa kwa sababu lengo ni kuwakusanya vijana mm. na fursa lakini waweze kujifunza uh, kupitia sisi alama kubwa ambayo ameiacha kwa kwa kwa, kwa taifa. Mm. Kwa maana kama jina lao litatumika si vibaya. Yeah. Kweli tukaanza michakato mwaka 2021 hiyo mpaka 2022 tarehe 20 Septemba tukasajili taasisi. Ikawa rasmi. Ikawa rasmi. Mm. Okay. Yeah, tusajili taasisi ikiwa rasmi na wanachama na tisa wakiwemo viongozi ambapo ni mkurugenzi yeah. uh, anaitwa ndugu Petro Paleso katibu mkuu ambaye ni mimi hapa yeah. na mkurugenzi wa fedha na utawala uh, naitwa upendo limo. Hmm. Sasa unaweza kaangalia kwamba ni kikundi cha WhatsApp ambacho kimetunganisha. Hmm. Na kilicho tunganisha ni teknolojia. Hmm. Uh, mimi niko Zanzibar kikazi. Yeah. Uh, mkurugenzi yuko Dodoma kikazi. Uh, mkurugenzi wa fedha yuko Moshi. Hmm. Lakini tuliweza kukutana kuorganize kwa kutumia uh, mitandao ya kijamii. Mm. kutumia Zoom meeting, kutumia WhatsApp, yeah. tukaandaa documenti zote, tukasajili taasisi. Kama ni kukutana tumekutana mara chache sana. Okay. Lakini mwisho wa siku lengo likatimia. Mm. Uh, tukasajili taasisi kwa majina hayo kwa kufuata taratibu zote. Changamoto zipo katika yeah. usajili, lakini zilikuwa za kawaida. Tulifikia mm. mwisho mm. na 
mnamo tarehe 20 mwezi wa 9 tukaanza cooperate rasmi. Mm. Sawa, so, kama unaendelea mbele kidogo, nitamani kujua ni kwa nini mlichagua uh, jina la mama ndio ulisimame kulikuwa mm. ta mwenyewe pinda, mheshimiwa pinda labda. Lakini pia umetaja uongozi hapo sijaona nafasi yote ambayo labda hata mmemtunuku uh, awe nayo hata ya juu kwenye utendaji labda ili aweze kushiriki operation kadhaa. Um, kwa nini mama? Mm. Kwa nini mama na si baba? Mm. Uh, kikubwa tunaamini katika familia mm. nguvu ya mwanamke ni kubwa ya ushawishi na yeah. ushauri. Tunaamini kwamba mama Tunu Pinda ana play part kubwa sana katika kumshauri mheshimiwa. Mm. Kwa hiyo kuchagua neno la mama Tunu ni uh, ni heshima kwetu, ni heshima kwake, ni heshima kwetu. Mm. Lakini pia tuna tunawaheshimisha wanawake wengine wote Tanzania nzima. Okay. kwamba watambue nguvu ya mwanamke katika jamii. Uh, tukiachana na hayo mama Tunu Pinda amekuwa akishiriki shughuli mbalimbali za kijamii hususan za wanawake. Kwa hiyo mchango wake tukasema hapana. Kupitia mchango wake huu wacha tutumie jina lake. Mm -hmm. Ehe. Na tukamuomba kwa sababu sio kwamba kutumia jina tu. Yeah. Tunaomba uwe mlezi. Mm -hmm. okay. Kwa hiyo kwenye taasisi mama Tunu Pinda ni mlezi pamoja na mzee pia ni mlezi. Okay. Okay. Kiangalia chimbuko la jina limetokana na ziara zetu au makongamano yetu kwenda kule kujifunza. Kwa tukasema nyie mtakuwa walezi. Kwa tukaomba, pakubali, basi taasisi kasajiliwa. Ya tumepata ugumu kwa katikati lakini tunashukuru mm. yeah, Mko pazuri. Kimi kimi inawezekana nikakuliza wewe WhatsApp yako unaitumia haswa kwenye nini? Inawezekana jibu la moja kwa moja ukalikosa. Naona hapa michezo vyombo kila mwezi mtu anatoka na vitu kama hivyo. Starter si wakati mwingine kutupiga vidongo. Chaza yeah. <laughs> natamani kujua usiyezi wenu ulikuwa ni mkubwa kiasi gani kwa sababu mimi mwenyewe mfano na magroup karibia 20 ya WhatsApp. Mm. Kimi nafikiri anao karibia 200 300 Raul pia vile vile. Mm. Ninyi mnafikiri nini cha pekee ambacho mlikuwa nacho kwenye group ambacho kina tofautisha group lenu la wakati huo na magroup mengine mengi ambayo tuko nayo? Ah mm. uh, wakati tunaanzisha group group letu lilianza mwaka 2015. Yeah. 2015 na tulikuwa na kauli mbiu. Mm. Kauli mbiu ya kwanza kama nilivyosema ilikuwa ni hapa kazi tu. Yeah. Kwa hiyo kwamba mwanzo ilikuwa kidogo limekakaa kisiasa hivi mm. au hapana. Mm. Uh -huh. Group alijoi kwa kisiasa. <laughs> na, mm. na moja ya kauli mbiu tunasema kwamba mm. group hili si la, la kisiasa. kisiasa. Mm. La kazi kazi. Ni la kazi. <laughs> kwa hiyo group lile mm. uki uh, Kuna kuna shida za group na na maana kuna kuna group za admin. No. Ukiposti kitu ambacho kinaendana za siasa, tunakutoa kwenye group. Tutakuonya, utaondoka. Mm. Lakini ukiposti kitu ambacho kinatuhusisha watu wote akina mlengo mwingine kama cha kibiashara, mm. tutahitaji kukushauri katika swala la biashara kwa sababu tuna wataalamu mbalimbali kwenye group. No. Bwana hili ita, uh, tangazo lako umetuma lilitakiwa liwe hivi 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 ili uweze kuwafikia wateja. Kwa ni group ambalo lilikuwa na utaratibu ilikuwa na utaratibu na kwa bahati nzuri sana group letu lina sio kwamba lina watu tu wa kawaida lina yeah. viongozi pia ndani okay. lina viongozi na hiyo inatupa chachu zaidi kila mtu ambaye akiingia katika lile group akiona watu waliopo mle ndani anasema ya yeah. ili group lina 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 liko vizuri mm. kwa sababu lina utaratibu yeah. kwa group ambalo kuna ndani kuna wabunge kuna makatibu kuna kuwa mikoa kuna maprofesa mm. sidhani kama mtu anaweza katuma kitu ambacho ni cha ajabu mm. kabla hajaingia kwenye group tuna rules zile pale anaonyesha na tunakumbusha mara kwa mara kwa bahati nzuri sana pia mheshimiwa uh, waziri mkuu mstaafu mzingo pinda alipenda kujoin nasi pia alijiunga katika group kwa tuko naye mm. kwenye group pamoja na viongozi wengine mm. ambapo wamekuwa akishare nasi uh, fursa mbalimbali za kilimo zilizoko ndani na nje ya nchi Mm. ambao kwa vijana waliopo mle ndani wananufaika kwa namna moja au nyingine yeah, sisi yeah. kama taasisi lakini vijana ambao ni moja moja pia kiziona zile fursa anasema yes mm. okay yeah. uh, tuzungumzie pia nafasi ya vijana katika maendeleo ya uchumi na mmesema kwamba nyinyi ni vijana tu mliamua kujiorganize kuanzia kwenye group na sasa hivi ni taasisi ambayo pengine mnafanya vizuri na mnasaidiana na hapa hapa nafikiri vijana wengi sasa hivi wana, wana, wana kwa mawapi ama wanafeli wapi uh, nafikiri vijana wengi wana feli ni mm. uh, ni chimbuko kutoka huku tunakotoka mm. chini chini kuanzia level ya familia uh, shule chuo kikuu mpaka anakuja kumaliza okay. imejengeka ni mentality ya watanzania wengi au vijana kwamba uh, soma sana 
ukimaliza kusoma uajiliwe. Mm -hmm. Yes, kila mtu imejengeka hivyo. Na wote tunaamini hivyo. Na wote tunaishi hivyo. Tunaishi hiyo. Mm -hmm. Lakini uh, maisha ya sasa hivi ni tofauti na zamani. Zamani kwa mtu aliyesoma ukiwa na elimu, ukiwa na degree, ukiwa na diploma ni rahisi kuajirika. Kwa sababu wasomi walikuwa wachache. Mm -hmm. Lakini kwa sasa tuna vyo vingi sana Tanzania ambao vinatoa wahitimu wengi sana kila mwaka sio serikali tu hata sekta binafsi haziwezi zikajiri watu wote wale. Ni Kama wanamaliza wanafunzi elfu, uh, elfu ishirini, hatutegemei kwamba watu wote watapata ajira elfu ishirini. Okay. Kulingana na mahitaji ya taasisi, mahitaji ya serikali, mm. haiwezi kachukua vijana wote. Kwa tukasema hapana, hebu tujaribu kuangalia namna ya kuwawezesha vijana. Mm. Moja ya kauli mbiu yetu ni uh, tunasema kwamba uh, uh, tunupinda kitovu cha elimu ya ujasiri ya mali kwa vijana. Mm. Tunawajenga vijana. Na focus kubwa tumeanza na vijana wa vio viku. Kuna vijana wengi hata mtaani ambao wanamaliza, hawa na kazi, lakini tukasema ngoja tudili na vijana walioko vio viku kwanza. Hawa walioko vio viku wengi wanaamini akimaliza ataomba kazi, atapata. Mm. Wengi anawisha ana, 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 ana ashike baasha aanze kuzunguka ofisi hii kwenda ofisi hii kwenda ofisi hii kwenda ofisi hii mm. actually ni ngumu sana afanye research moja ndogo sana kwamba nafasi ya kazi zinatangazwa wanahitajika watu watano mm. lakini wanaomba watu 1300 it's not fair mm. kabisa watu 1300 mm. nakumbuka wao wetu 1300 sio hawako Dar es Salaam hawapo labda Mbeya au Dodoma wanatoka mikoa mbalimbali mm. watu ya muda wanatumia fedha fedha kwa ajili ya kutafuta watu watano. hiyo uh, inatufundisha nini kwamba kuna kuna kuna, kuna njia nyingine mm. ambao unaweza ukafanya mm. au namna nyingine uh, kama kijana unaweza kujiandaa kisaikolojia kabla ya kumaliza chuo. Mm. Kumbe unaweza ukawa na miradi hata kabla ya kumaliza chuo. Uh, kwenye taasisi yetu tumejaribu kuangalia sana upande wa kilimo. Mm. Kwamba kilimo kama utwi wa mgongo. Mm na tunasema kwamba vijana ni taifa la kesho lakini kwa mimi kama kijana nasema mm. vijana sio taifa la kesho vijana ni taifa la leo wazee ndio wanasema vijana ni taifa mm. la kesho lakini sisi vijana uwezo kusema ni taifa la kesho mm. wewe ni kijana sasa hivi tunasema sisi vijana ni taifa la kesho kesho hautokuwa kijana tena mm. kwa mzee mm. kwao ni taifa la leo tunaanza na sisi kwa lengo hasa ni kuandaa warsha na seminar kwa vijana mm. warsha na seminar ambazo zitawajenga waweze kujitafuta wakijitafuta wakijipata mtu anaweza akajipata hata kabla hajamaliza chuo. Mm. Ya command hiyo ni kwamba mnawafuata vioni. Kabla mtu hajamaliza kule walao mnajaribu kumbadilisha hiyo mindset ambayo umezungumza mwanzoni. Exactly, exactly. Mm. Wanabadilika kiasi gani kwa sababu hata vijana bahati mbaya wenyewe ukiwaulizwa na kuambia tatizo ni mitaala inatuelekeza hivyo kuajiriwa. Mm. Walao mnajipima na mnaona mmefanikiwa kiasi gani kubadilisha hizo mindset za watu kuamini kwa maana kimaliza chuo sitaki kuajiriwa inatakiwa nikajiajiri. Ndio. Mm. Mm. Um, paka sasa toka tumesajili taasisi tumefanya mm. ziara za kimkakati mm. yeah. kama tatu ya tatu ya, ya tatu tumefanya juzi hapa tarehe moja lakini ya kwanza tulifanya mwaka 2022 mm. ambayo tulikusanya tulikukutanisha vijana kutoka chuo kikuu cha Dodoma ambapo wali, tulienda kwa ajili ya ziara ya kimafunzo uh, kwa mheshimiwa mm. uh, waziri mkuu staff mzengopinda waende wakajifunze. Uh, tulipata vijana almost mbili kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Mm. Kwa tunaamini kwamba si vijana wote katika o mbili wata, uh, wataingia kwenye kilimo. Lakini ile niweze kani chachu kwa kijana yeyote kwamba naweza nikaanza popote pale. Kwa sababu tunavyokutana pale si kwamba uh, wanapata mafunzo ya kilimo pekee. Tunakuwa na wataalamu mbalimbali tumewatafuta. Tumu mm ambao wanaenda kutoa mafunzo ya kujitambua yeah. fursa mbalimbali zinazotuzunguka pamoja na kilimo kile kikiwa kama kituo ambacho tumefikia pale. Mm -hmm. Kwa tunaamini kuna vijana wanabadilika na kuna vijana wachache ambao kupitia yale mafunzo tuliyokuwa nayo wameweza kujiajiri mm -hmm. katika sekta ya kilimo. Um, tukafanya pia kongamano la pili au ziara ya pili ambao tulifanya 2023 na tatu Uh, mwaka huu mwezi wa sita tulienda uh, mwezi wa saba tulienda hapa 
Singida kijiji cha Nyuki. Uh, tukakutanisha vijana. Sasa hivi mm. uh, safari ya pili haikuwa kwa ajili ya, 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 ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma pekee. Mm. Ilikuwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma na vio vingine vyote vilivyopo Dodoma. Na wote ambao wako karibu na, 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 na Dodoma kwa sababu zile fursa ziko Singida na tukajaribu kuangalia kwamba vijana wengi wako scattered Tanzania nzima. Mm. Lakini ambao wanaweza kuafodi kufika kule ni wachache kwa sababu kuna kosti ya kufika kule lakini tunaamini kwamba uh, kijana kama kijana akijichanga kitoa kiasi fulani cha fedha kwamba nimetoa kiasi hiki kwa ajili ya kwenda kujifunza si ndio yeah. ile ita, 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 itampa morali au itampa nguvu ya kusema kwamba pesa yangu ijatumika bure mm. sisi tuna organize mm. kwa sababu kijana huwezi kujua niende nikajifunze wapi lakini yeah. kama sister sisi tunaona kuna fursa same fulani sasa hivi tuna, tuna, tunaona kabisa asali ina, ina, ina soko kumbe vijana baadhi ya vijana ambao wataenda kuna wengine ambao wataweza kujijiki katika ile sekta ya asali mm. ya, ya ufugaji wa nyuki kwa tukaenda kijiji mm. cha nyuki wakajifunza tukarudi na ilikuwa mafanikio pia mm. okay yeah. uh, ongereni kwanza lakini so, si umesema vizuri kwamba kilimo ni uni utwa mgongo lakini bado nilikuwa na maswali mengi sana kwamba kwa nini ni mwisho wa kilimo hata mtazamo wa vijana wengi ni kama vile kilimo ni cha watu wana namna fulani ya mara watu waziba lakini pia hata kufanya kilimo kwa biashara imekuwa ngumu sana kwa jamii yetu. Hata kwa watu ambao wanalima pia. Wengi wako wanalima ni ndio bani lime tu nisije nikafa nja. E, mpungangu wa ndani maisha endelee. Mmewefikia mewezaje kuweza kuwaingiza elimu kubwa kwa vijana hawa kuweza kuona kwamba hii biashara, I mean kilimo huenda kwa ni biashara na kuwatoa eneo moyo na eneo lingine na kutoa mindset ya zamani ambayo labda ilikuwa nasumbua jamii kubwa sana. Why kilimo pia? Licha kwamba yes ni utu wa mgongo lakini bado watu wengi tuna mashaka nayo sana kwenye utengenezaji wake. Um, ukiangalia kwa sasa hivi mm. uh, kwa serikali ya uh, ya serikali tuliyonayo yeah. ambayo inaongozwa na mheshimiwa rais uh, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan amekipa kipaumbele kikubwa sana kilimo. Mm. Uh, amekuwa akizungumzia sana vijana wa kalime. Mm. Mm. Lakini uh, uki, 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 ukiachana na hilo tunao mpango wa BBT Mm. building a better tomorrow, tomorrow yeah. ambao ni mkakati uliokusanya vijana. Kwa vijana tayari wamepewa fursa. Mm. Kwa sasa tunaona serikali imeanza. Mm. Sisi ta, taasisi zisizo za kiserikali tunasubiri nini? Tutoe support. Yeah. Yes. Mm. Kwa sababu serikali peke yake haiwezi. Mm. Sisi taasisi kwa sababu mlengo wetu pia tumesema tuna na, na kilimo, tuna kila namna, kila sababu ya kuhamasisha vijana kwamba kuna fursa hii na serikali imefunguka na imetenga fungu kwa ajili ya vijana. Kwa sasa kwa nini tusihamasishe vijana waingie katika sekta ya kilimo? Mm. Tuna ardhi kubwa sana Tanzania ambayo ipo bado haijatumika. Mm. Kwa tuna kila sababu ya kuhisi kwamba uh, kupitia upande wa kilimo uh, vijana wengi wanaweza katoka na tukafanikiwa. Mm. Yeah. Na kuna fursa pia nafikiri kubwa zaidi huko. Fursa ni kubwa sana. Mm. So ukizungumza kilimo si tu lazima ukalime. Mm. Unaweza kuona kuna kununua tu hayo yaliyolimwa tayari yaliyovuno kapakeji vizuri kapeleka nje. Ama unaweza mm. kutengeneza labda kingine chochote miongoni kwenye huo msururu mzima wa kilimo. Miongoni mwa vitu ambavyo chazi nimejifunza kubwa sana kwenye ili la kilimo na haswa wakati huo ambapo serikali ya 106 imesilia mkazo zaidi kwenye kilimo ni pamoja na issue ya ukosefu wa taarifa kwa vijana. Tunashuhudia mara nyingi mitandaoni huko sio labda pilipili yao tu kilo sio inaozo shingapi tu hapo Kongo tu karibu nyanya moja sio shilingi 1000 ya Kongo. Ah. Unajiuliza swali mbona kule Kilula watu wanalima nyanya wanakosa masoko wanazi wanawapa mifugo nyanya ambazo zimevuno kabisa nzima nzuri lakini kwa sababu hazina soko watu wanazitupa ama wanawapa mifugo kuna wakati wote mnapata fursa labda ya kuishauri serikali kueleza kile ambacho ninyi mnakiona kwa macho kabisa huko field ili labda serikali ikiboreshe ama ikifanye marekebisho kwenye sera zake nzima hizo za kilimo um bahati nzuri sana yeah. ni kwamba uh, mlezi wetu ambaye ni uh, mheshimiwa waziri mkuu staff Mrs. Ngopinda mm. pamoja na mama Tunu Pinda mzee ni ni, ni mwenyekiti aliteuliwa uh, na rais uh, Samia Suluh Hassan kama mwenyekiti wa bodi ya kumshauri rais katika masuala ya kilimo mm. kwa tunaamini kabisa tupo sehemu sahihi lakini pamoja na hayo pia tuli tunaendelea kufanya mawasiliano na wizara ya kilimo tuweze kuona na mheshimiwa Bashe yeah. ili tuweze kuzungumza naye kuangalia fursa zilizopo 
na namna gani sisi kama taasisi tunaweza tukasupport au tukasaidiana naye au tuka uh, tukashirikiana naye ili kuafikia vijana zaidi. Mm. Taasisi yetu imesajiliwa kufanya kazi Tanzania nzima, Tanzania bara. Na mpango mmoja wapo tulionao ni kuhakikisha kwamba kila mkoa mikoa yote ya kimkakati. Mm. Tukisema ya kimkakati ili ya kilimo. Mm. Tunakuwa na mwakilishi ili tuweze kwenda sawa. Kwamba tukisema tunaenda Kigoma, tukisema tunaenda Tanga, basi tunajua tuna mwakilishi kule tayari amekusanya vijana na fursa zizopo pale ni kilimo gani kinafanyika pale ili tuweze kuafikia vijana na kutoa elimu mm. namna gani tutawezesha vijana sasa sisi kama taasisi hatuna uwezo wa kuwezesha vijana kifedha yeah. ila sisi kwa kushirikiana na serikali na taasisi nyingine za kifedha basi tunaweza tukaliangalia tuka, tuka, tuka hilo kwa mapana lakini swala ni kwamba kuwe kuna mazingira kwanza. Mm. Mm. Unaona hata maniula rais likiitimia rais nimemmsikia juzi tu anazungumza kwamba hata Tanzania tu inaweza kuelesha Afrika nzima. Yeah. Yeah. Kulingana na wingi wetu kama vijana lakini ardhi ambayo tuko nayo kubwa sio ambayo bado haijatumika. Yeah. Unaliona hata maniula rais likiitimia kwamba leo siku moja tunaweza tukawa wazalishaji wa kubwa wa chakula barani Afrika na hata dunia nzima. Uh, na kubaliana na mheshimiwa rais kwa asilimia moja mm. kwa sababu amelivalia njuga mm. analisema kila katika karibia kila ziara zake ziara zake analisema ana, hili mm. kwamba mazingira rafiki yanawekwa kwa ajili mm. ya vijana mm. nafikiri kinachosemwa na kinachofanyika vinafanana vinafanana vinaendana kwa sababu uzuri ni kwamba hata mheshimiwa Bashe pia anashiriki na ameshiriki katika mjadala mara mwisho mm. na kalizungumze hilo la BBT wako kwenye hatua nzuri. Wewe pia umekuwa kwenye hizi friendly kwa maana unaenda kwenye mashamba yes. na vitu vingine. Picha mnaona kule pia iko. Je, tupatie na hiyo ambayo umeshuhudia. Ukacha mm. hii ambayo maybe mheshimiwa rais sababu mheshimiwa rais ameika mpaka 2030. Yeah. Anaamini kufika hapo ndo tutakuwa tumefika hapo. Yeah. Lakini leo 2023 ambayo inaenda 2024 ukipita kule kwenye friend unaonaaje hali iko hiyo compare baada ya miaka ya nyuma? Uh, just to be honest ni kwamba uh, ni kwa sababu hatukuanza ila mm. kwa sababu tumeanza mm. hali ni nzuri. Okay. Mambo yanaende mambo yanaenda vizuri kabisa. Mm. Kuna mifano hai kabisa tayari mashamba yameandaliwa, tayari vijana wameanza kulima. Kwa hiyo ni 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 ni, ni mradi ambao si kwamba unazungumzwa kwenye social network, kwenye vyombo mm. vya habari, ni ambao unatekelezeka na mm. unafuatiliwa vizuri kabisa. Mm. Tunajaribu pia kupitia kwa wataalamu mbalimbali au wakulima ambao wamefanikiwa na kwa bahati nzuri tarehe 11 uh, uh, mwezi huu tulikuwa kwa mmoja wa wakulima wakubwa ambaye alipata alikuwa mshiriki namba moja katika maonyesho ya nane kanda ya kati anaitwa mm. bwana David David Mtimbi Mwaka mm. alishinda hiyo tuzo na tulipita kutembelea katika mashamba yake mm. ili kuona anachokifanya mm. ni vitu ambavyo vinawezekana ila ni uthubutu kwamba sasa ninaanza kufanya kwa sababu wengi waliamini yeye anafanyia kilimo chake Dodoma na watu waliamini kwamba Dodoma ni kavu Dodoma huwezi kufanya kilimo lakini kwa nini inawezekana kilimo? Kwa nini imewezekana kwake? Mm -hmm. Kumbe kama inawezekana Dodoma, kama yeye ameweza, ni mtu mzima actually. Mm -hmm. Kijana kama kijana unasubiri nini? Mm -hmm. Kijana popote pale ulipo ah uh, tunaweza kuzungumzia kwa vijana ambao wanakimbilia kuja Dar es Salaam. Mm -hmm. <laughs> Sawa? Ambao wanakimbilia kuja Dar es Salaam. Hapo utalima, utalima, utalima wapi? Yeah. Hapo uwezi kulima, yeah. lazima uende huko interior ambako kuna ardhi yenye rutuba ili uweze kufanya kilimo. Mm, yeah. mm. mm. kuna kwa sababu unasema na taasisi yenu in case labda mtu anataka kujiunga sasa kupata maarifa zaidi kwa sababu vijana tunasemwa sana sasa hivi eh mm. kwenye Ila sehemu vijana. Ila sehemu vijana vijana na ah. wengine pengine labda wameshajikatia tamaa hawajui wanaanzia wapi na wanapenda kufanya lakini hawajapata uh, fursa labda ya watu wa kuashika mkono. Nyinyi mnakuwa mna wa utaratibu wa kuwa na watu wapya kwenye taasisi yenu. Ya, yeah, mpaka sasa tuna uh, wanachama usiopungua uh, mia tatu mm. ambao wanaendelea kujiunga. Yeah. Sema tulianza na wanachama hamsini na tisa, yeah. lakini wameendelea kujiunga. Tuna ada ya yeah. wanachama. Okay, na hiyo ni mikoa yote ya Tanzania. Mikoa yote Tanzania. Okay. Wanaendelea kujiunga mpaka sasa na lengo ni kuwa na wanachama wengi zaidi kwa sababu taasisi taasisi yetu uh, inadili na vijana inadili na watu. Mm. Kwa kama hatuko hatutokuwa na watu, hatutokuwa na database ya watu, manake hatutawafikia kwa urahisi. Okay. Kwa tunahitaji kuwa na database kubwa, lakini kikubwa kwamba kila mkoa 
tupate watu kila mkoa tupate watu na watu wanaendelea kujiunga na form zipo mm. ah labda ni sema kwamba wanaweza katupata wapi mm. ya yeah, nafikiri hiyo inawezekana nikawa rais zaidi kimya mm. ndio yes. mm. kuna wabantu inawezekana kuwa wanazosikiliza wala wanatamani yeah. siku moja na kujishughulisha na masuala ya kilimo wajua yeah, wazi wapi ndio mm. bila shaka mko mitandaoni mm. tunapatikana na okay. unapatikana kwa anwani gani tunapatikana uh, kwa website ya tunupinda youth foundation mm -hmm. ukiingia okay, unaweza kutupata mm -hmm. lakini instagram tunupinda youth foundation mm -hmm. linkedin tunupinda youth foundation uh, mm -hmm. bado tujengea facebook na, na, na twitter lakini kwa sasa tuna website ambayo ni tunupinda youth foundation Uh, LinkedIn tunupinda Youth Foundation mm. na Instagram ni tunupinda Youth Foundation. Namba kifika huko na details zote kwa husu. Details zip. Mm. Okay. Yeah. Ni mimi kufikiri au labda mna mna vitu mnamiliki kama mashamba darasa kabisa kwamba bwana sisi tunupinda Youth Foundation tuna mizinga ya nyuki singida, tuna mashamba Dodoma, tuna iki kule au bado mjifikie kwenye hiyo level. Ah uh kile umegusa pale pale ambapo tunawaza kila siku na ni kitu ambacho mm. tunakizungumza kila siku mm. kwamba kwenye kauli mbiu yetu tunasema ni kituo uh, uh, kitovu cha elimu ya ujasiriamali kwa vijana mm. asa kama itakuwa kitovu cha elimu ya ujasiriamali kwa vijana maana yake tunataka kuwa na shamba darasa mm. ilo swala ambalo nilizungumza lakini ni swala ambalo lipo mm. tuna tutakuwa na shamba darasa na tuliongea na baadhi ya viongozi tuko kwenye hatua za mwisho tunataka kuwa na shamba darasa Dodoma kwa okay. sababu makao makuu yako Dodoma mm. a, ya Dodoma soko la Jobdugai shamba darasa tu sio shamba darasa peke yake mm. lakini chuo pia mm. chuo pia kwamba kama ambavyo tunaenda tuna visit tunakuwa na ziara za kimkakati ambazo tunaenda siku moja vijana wanajifunza alafu wanarudi kwa siku moja bado mtu aweza kapata vitu vyote kabisa tukiona shamba darasa maana kama watu watakuja kwa wiki moja wiki mbili wiki tatu kwa ajili ya kujifunza yeah. kwa hilo ni lengo ambalo tuko nalo na very soon tutakuwa na na hicho kitu mm. Okay. Sawa, nafikiri uh, sana. Ibi, ibi kibo sana. Agricasha, wakati ule olevo. Raul ulisoma agriculture. Ah, mimi bana sijasomea agriculture though mm. na lima. Kwa maana mm. uh, bibi mkubwa wangu ni mkulima mzuri sana kwa mashamba mvomero kule. Kwa mm. na unajua Morogoro ardhi yake mpunga mahindi yote nakubali. Kwa yeah. tunalima lima ingawa si kwa level hiyo kubwa ya kibiashara mm. yeah, lakini tunafanya kilimo biashara yenyewe yeah. tunafanya kilimo kula. Okay, yeah, mm. thank you bro. Kwa bana nyumbani tumelima kuna magunia kadhaa basi njaa mwaka huu wetu bye bye. Mm. Lakini nadhani sana hitaji pia kupata elimu hii kwa sababu sio kabisa tunacho tunakilima kitufaidisha. Ardhi hii iko kwa ajili ya kufaidisha zaidi yeah. ya kila ambacho tunakipata. Yeah. Kwa nini mimi mimi wakati nimesoma form 2 nilisoma shule tofauti na yani form 2 niliama. Alafu baadaye tena nikaja nikahama. Okay. Kwa hiyo wakati nimesoma form 2 nilibahatika kuisoma shule ambayo ilikuwa inafundisha agriculture. Okay. Mm. Nafikiri ni muhimu pia wakati fulani kama tunafikiri kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha kuilisha Afrika na hata dunia kwenye kilimo. Mimi mm. kwa maana inawezekana sasa tukaifanya agriculture kuwa ni somo la lazima kwenye shule zote. Yaani isiwe tu ni machaguo. Mm. Kwa shule fulani inafundisha agriculture, shule nyingine ifundishi. Shule hii inafundisha hiki, shule hii inafundisha kile. So basi mbona unajua sisi tunakuwa tukikichukia kilimo tukifikiri kama ni cha watu ambao wamepoteana ni kujikia kitu afu. kama adhabu na yeah. lakini wala ukianza form 1 unafundishwa agriculture means kama inawezekana kuna kitu unaweza kuondoka nacho wakati unamaliza form 4 eh? yeah. yeah. na hata kama ulikuwa una interest na kilimo ukaanza wala ukukipenda mm. kwa hiyo labda yeah. tuone na tushauri kama rais yes. Samia Suluhassan anataendelea kuangania hivi ambavyo anatamani Inawezekana ni miongoni mwa vitu vingine ambavyo vinaweza kutusaidia pia huko mbeleni tunakokwenda. Sawa. Charles, sisi tunakushukuru sana uh, ongereni kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Mm. Uh, Natumai vijana watapata mwamko sasa. Uh, tukipata kama hivi watu ambao wanatuonyesha wana njia mm. basi mambo yatakaa sawa. Hata grupu lako lela WhatsApp kimi jifunze kwamba linaweza likatoka mm. kwenye grupu tu la WhatsApp likawa taasisi. Yeah, huku. <laughs> kimi na ama grupu ya makeup kwa ndio ndege. Lazima kaamia sasa kukaenda ku makeup chakula. Okay. Basi lifanye hata moja kuwa mm. kuwa duka tu lisiwe tu kampuni liwe duka tu. Yeah. <laughs> sasa so, chance labda neno lolote la mwisho kwa vijana ambao tutazawasa hivi. Ah uh, kikubwa okay, kama vijana nafikiri tunatakiwa tubadilishe ile mentality sasa. Okay. Tubadilishe mentality kutoka kwenye average life na tuende kwenye maisha mengine ya kujiajiri. Mm. Sababu wengi wana wanafikiri kwamba 
ili ujiajiri unahitaji kuwa na mtaji mkubwa sana. Mm. Lakini ukijaribu kuangalia historia ya watu wote ambao wana mafanikio, hawakuanza na mtaji mkubwa. Hawakuwa na mtaji mkubwa ndio anze biashara. Kumbe unaweza ukaanza na kitu kidogo chochote ulicho nacho. Uh, nikisema kitu kidogo manake sio lazima iwe fedha. Mm. Inaweza kawa ni idea. Ukishia idea na mtu ambaye ana fedha, anaweza kabai mm. akasema okay let's do this. Mm. Kwa hiyo ni wase vijana kuto kutegemea sana kutokana na na, 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 na soko la ajira lilipo kwa sasa hatuna budi uh, natamani anyway kwa sababu sisi kama taasisi uh, tuna kila sababu sasa mm. ya kuafikia vijana na mm. hapo nimezungumzia chuo kikuu chuo kikuu lakini paka vyo vya kati kwa sababu sasa hivi mm. uh, vijana wanaingia chuo akiwa amemaliza form 4 anaingia chuo. Yeah, yeah. Anaanza certificate. Mm. Tayari mwana chuo. Mm. Iko chuo kikuu. Certificate diploma. Kwa tuanze kubadilisha mindset kuanzia huku chini mpaka huku juu. Mm. Nafikiri tutapunguza ili tatizo au changamoto ya ajira kwamba mtu akimaliza badala ya kutegemea kwamba nimemaliza sasa chuo nianze kutafuta ajira lakini nimemaliza naweza wakati nafanya kitu changu. Mm. Okay. Sidiyo, no. nafanya kitu changu either amejifunza lakini kipaji mtu anaweza katumia hata kipaji chake mm. katumia kipaji chake kikawa uh, source of income mm. kwa mimi nashauri sana vijana tutegemee mm. sana kwa ajili kwa sababu ajira ni chache mm. na ukitegemea sana ajira baada ya kumaliza chuo utakuwa desperate utachanganyikiwa uh, utapoteza matumaini kwamba kazi hakuna kwa mtu anakata tamaa anakata tamaa kwa sababu hakujiandaa lakini kama aliandaliwa huko chini manake akimaliza uh, iwe ni ziada. Mm. Tunasema kwamba kutafuta kazi iwe ni ziada. Ikitokea amepata basi aje pata niendelea na biashara zake. Sawa, asante sana Charles. Uh, na tumai pia Mbantu umeweza kujifunza mengi na kijana ambao umekuwa ukitusikiliza basi umepata idea na kama uko nyumbani hujipa kuanzia basi at least umepata Mpata. mwanga. The Bantu, the Bantu.